വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഹിൻസ് കിച്ചൻ തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര വലിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം ആദ്യം ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിന് ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഉള്ളികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സവാള ചെറിയുള്ളി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും വഴണ്ടി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും വറ്റൽമുളകും ചേർക്കുക വറ്റൽമുളക് ഒന്നര വറ്റൽമുളക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതിന് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഒന്ന് മാഷ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടുന്നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എരിവിന് വറ്റൽമുളകും പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂണിനും അര ടീസ്പൂണിനും ഇടയ്ക്ക് കശ്മീരി മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർക്കണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മല്ലിയലയും കൂടി ഇതിലൊന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് ഉറുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വറവിട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ നുറുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് ഉറുക്കി സവാളയൊന്നും അത്ര വലുതായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വറവിടാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിത് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനിയിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചങ്കിയായിട്ടുള്ള പീസസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സെയിം ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിയേപ്പിലയും മറ്റൊരു മുളകും ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് പരച്ച് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തു ഇനി ആ ജാറ് മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ച് കുറവ് ഇത്രമാത്രം വെള്ളം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഇതിൻ്റെ കളർ ഇപ്പം ക്യാമറയിലൊരു യെല്ലോ കളറിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പുളി മുളകിൻ്റെ എരിവ് ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏതായാലും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉപ്പും കൂടി നോക്കി ഉപ്പ് പാകമാക്കിയതിന് ശേഷം
ആ ഒരു പുളി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം